胡莎莎在杰府上班，对吗？是啊。胡莎莎是狐狸的孪生妹妹，你知道吗？我知道。你知道？那你为什么不告诉我？她只不过是我们公司的一个员工，跟我们感情没有关系，所以我就没有跟你特别的说。你为什么让胡莎莎在杰府上班？他跟狐狸之间的关系，我也是不久前才知道。但在这之前，他已经是我们公司的总监了，而且业绩很好。在这种情况下，公司用人是要看能力的，所以我也没有没有理由去撤换他。这件事，我犹豫了很久，不知道要不要跟你说。按道理，你公司的事情，我不应该插手。但是胡莎莎这个人太多疑点，所以我希望，我希望你可以重新考虑他在大数据项目组的位置。为什么？他在公司表现一直很优秀，我没有理由撤换他。他曾经很明确的表示要报复尹建平，如果他是这样的心态，就一定会在中间做很多手脚，制造事端。把正常的商业竞争拉到另外的轨道上去，这样也很不利于你跟立竿见影的关系。竞争本来就是有输赢的，难道你希望我为了私人恩怨不去竞争吗？我是杰普的总裁，我要对公司负责任，我不可能让着立竿见影。这是我们的事情，你就不要管了。那好。我想知道，在我失忆的时候，胡莎莎假扮成丽莎，居心叵测的接近我，要跟我交朋友，这件事情你怎么看？他对你做了什么吗？每次他出现在出版社之后，过不了多久，要么是我，要么是出版社，就会有不好的事情发生。前段时间我在网络上被攻击之前，他也来过出版社，而且还打听了香草餐厅的情况。这。这是不是巧合呢？前两天，你妈妈来香草餐厅找过你。我妈？她怎么可能去香草餐厅找我呢？因为我放假消息给胡莎莎，说你会来香草餐厅，还会给我惊喜。结果，不出我所料，你妈妈出现在餐厅。要不是因为这些，我现在还被蒙在鼓里。凯文，胡莎莎这个人真的很可怕。自从他出现之后，不好的事情就一波接着一波的发生。你千万要提防他，你要相信我。我相信你，我也觉得他人品有问题。可是邀请你理解，以他现在对杰普的业绩来说，我是不可能动他。难道你就由着他把大家伙搞得天翻地覆吗？等一下，你所说的大家伙是谁？是尹建平吗？难道你今天是帮尹建平当说客的吗？你怎么能这么说呢？我只是觉得，如果你知道狐狸和胡莎莎的关系，你就不应该再用它。商场如战场，你也是做企业的人，难道你不明白吗？可是胡莎莎的事情绝对不是商业竞争这么简单。我问你，你跟他到底什么关系啊？你怀疑我？我不怀疑你，我是怀疑他，所以才来问你。你们两个是单纯的上下级关系吗？我希望是。什么叫希望？那就说明不是了。你不要这么不讲道理好不好？他怎么做是我没有办法控制的。可是胡莎莎这个人，真的不像你想象的那么单纯。他再不简单，他也没法左右我啊。那好，凯文，我请求你，请求你为了我，为了我们的关系，换掉他，可以吗？王晴，请你相信我，我绝对不会让莎莎影响我们的感情。但是大数据对杰普很重要，我是个职业的经理人，我要对董事会负责。如果莎莎没有做错事情，我是绝对不会开除他的。如果他真的做错事情，我也会毫不留情的。我明白了，难怪在我戳穿他真面目之后，他还会那么嚣张
，他说让我来问你，因为他知道你会袒护他，会替他说话。这两件事情不能合在一起说，公司要分明。你不要感情用事，理智一点好吗？我没法理智。如果你觉得我是在感情用事，我真的无话可说。叫胡香香到我办公室来。周总，您找我。你为什么要假身份接近王晴？我就知道，恶人先告状。我问你有没有？有，不过我是去做义工，跟王晴没有关系。我为什么要特别去接近他？那你为什么要用假名字呢？因为我只想要做善事，不想让别人知道，这样不行吗？做好事的地方很多，为什么你偏偏就去了真善美？我就在网络上随便搜了个地方去的。还真巧，我觉得你是居心叵测。周总，我真的不是像您所说的那样。如果你不是去打探消息、获取情报，为什么你一去真善美，王婷就出事？还有，我问你，为什么我妈妈无缘无故去香草餐厅？哈，既然你想知道真相，那我就告诉你，我所做的一切都是董事长叫我做的。他的话，我能不听吗？不要拿我妈当借口。我警告你，不要再去骚扰王晴，否则别怪我不客气。周总，你不能够只听王晴的一面之词。他背着你做了很多对不起你的事，他就是怕别人知道，才故意说我针对他的。没事了。你可以出去了。董事长，您现在这气色，起码年轻了十岁。我和您站在一起，就像姐弟一样。就你会说话。我是真心的。好吧，我接受了。谢谢董事长。董小姐，莎莎有事吗？他妈，我有重要的事要跟你报告，回去再说吧。哦、不行，这件事很紧急，不能等，跟汪晴有关的。知道了，董事长。周总可以早点结婚，你就可以在家抱孙子，不用每天上班那么辛苦。为了他的婚事，我可以说是伤透了脑筋，想尽办法替他安排。可是他呢，就是不按照我的意思走。不会啊，我看周总对您还是很孝顺的，只不过可能自己要求比较高，没找到合适的吧。只要是我喜欢的，他都不喜欢。就是要跟我唱反调。那这么说，您是有合适的人选了？当然了，千挑万选出来的。干妈，莎莎，董事长，我去那边了。周总已经发现我隐瞒身份去接近汪晴的事了，而且他刚刚已经警告我，不能够再惹事，为难汪晴。开什么玩笑？你这是为他好，他凭什么这么说？干妈，现在周总的眼里只有汪晴，只要能讨他欢心的，他才不管干妈您会不会高兴呢。如果等汪晴进门了，他一定会左右周总的决定。到时
，恐怕不止杰普，连干妈您的身边都不会有我的位子。有我在，绝对不会的。市长刚刚接到周总电话，说暂时不回家住了，等您气消了再说。以为躲就有用吗？他人呢？不知道，周总没有说。不过，说不会怪你的。周总说，如果您再逼他的话，他连公司都不管了，要去一个没有人找得到他的地方。董事长，周总不会做傻事吧？忙你的去！这孩子，非要气死我不可。亏得还有这里可以藏身。你给我听着，这次你不许告诉任何人，必须帮我保密，特别是，特别是姑妈。梦晴，啊，你和秦姐好不容易近水楼台，怎么还不让她知道啊？你们又吵架了？说来话长，你就按照我意思去做就好了。嗯。五斤，西红柿三斤，土豆十斤，给我，拿它干嘛呀？哎呀，我又怎么惹你了？连个笑脸也不给我。你们家老太太也真够逗的，这种事居然还瞒着秦俊杰。啊？你怎么这么快就知道了？那。连秦姐也知道了，我都知道了，她能不知道吗？拜托拜托，你们俩可千万别去找我哥，不然我吃不了兜着走。周凯文现在住在农场里。又被你骗了，我这个说话不经过大脑的二货，二货。现在都什么情况？你老实给我交代，不然咱俩断交，连朋友都没得做。行，那我告诉你，我哥最近心情不好，在我家避难，他不想让任何人知道。你连秦姐也不能说，不然我死定了。那好，那我问你，他跟胡莎莎到底什么关系啊？你怎么也知道胡莎莎呀？那当然了，你还知道什么？都跟我说仔细了，不能撒谎。我跟她不熟，但是我姑妈特别喜欢她，还认她做干女儿，连她妈也住在我姑妈家。连妈都住到家里去了，那这算什么呀？未来媳妇儿，周凯文这样脚踏两只船多久了？这都是我姑妈的意思，我哥呀可对她一点兴趣都没有，他心里全是秦姐。真的？我对天发誓，我哥对她一点私情都没有，他的心里呀全是秦姐。<笑>行了行了，少替你哥打掩护了，他不想听你这些废话。哎，我招谁惹谁了？躺着也中枪。拜托了，美丽的妮姐，你千万别把我哥在农场事说出去，求你了，求你了啊，求你了。行，那咱俩做个情报交换怎么样？喂
喂，杰普科技，你好。你好，是我。这几天没有什么大事的话，我就不回公司了。有什么事情打我手机。知道了，周总，我会照你吩咐去做的。好，谢谢。喂，你好，我是 Kevin。Kevin， 我是刘总。关于大数据测试的结果，我想请你来公司一趟。好，那我十点到好吗？刘总，有什么问题你不妨直说，没有关系。你怎么知道有问题？如果我们顺利过关的话，你打电话给我就行了，不必我亲自来吗？好，那我就直接切入主题，请。这是测试报告，你们的基准测试程序有 bug， 数据链上去之后全乱了，最后还造成死机。怎么可能有这种问题？写程序难免会出小问题，回去把程序改好之后再来吧。谢谢刘总。另外，我想提醒你，立竿见影。事后送来的修改版的程序表现得非常优异稳定，所以等一下，他们怎么可以事后修改版本呢？如果你们没有出状况，他们就是修改的再好，我也完全不会考虑。是你们的程序出了太大的问题了，他们才有败中求活的机会。为了公平起见，我也给你们一次修改的机会。谢谢刘总，我一定会极力把它修改好的。给你们一周时间，一。写程序人的功力，这个时间是绰绰有余。一周之后，如果没有改好，那提案结果就改由立竿见影胜出。没有问题，我只是有点好奇，他们新的修改本的内容可不可以透露一点给我？抱歉，商业秘密不便透露。不过，和捷普公司的程序很类似。周总，您不是交代过不来公司了吗？我问你，提案的基本测试程序为什么会出问题？怎么可能？之前不是都已经通过了吗？怎么突然有问题？会不会是刘总？他动了手脚。不要再找借口了，刘总没有那么无聊。我告诉你，一个礼拜马上搞完给我。反正笔稿都已经通过了，再慢慢改吧。你给我听着，一周之内改不完，立竿见影就会取代我们，到时候你要负重大责任。这是我们杰普最后一次机会，如果你改不完的话，你给我等着。我觉得你最近的心情不好，所以带你来校园走走。凯文，最近跟你有联系吗？再给他一点时间。公司的职员调整是需要时间的，尤其是这样的高管，他们都是一些重大项目的负责人，所以不是一时半会就能解决的。你公司最近怎么样？刚刚上交了大数据的修改方案，行就行，不行也就不行了，应该很快就会有结果。目前算是告一段落吧。不再争取了吗？工作跟生活不一样，工作上我们会有很多的合作伙伴，能合作固然很好。如果不能合作，也没有必要去勉强，自己努力就够了。那生活呢？生活就不一样了。生活上有很多事情是不能做选择的。我们的父母、孩子，也有很多事情是不能放弃的，比如爱人。我们不是曾经也彼此放弃过吗？是的
，但这不是最终的结果。某个人或者某件事情，是不是该放弃，这是需要考证的。其实我们曾经所有的一切，都是一个考证的过程。至少对我来讲是这样的。那结果呢？结果我早就告诉过你了，因为我知道我以前做了什么。所以我知道，我以后要做什么。复婚，是我不会放弃的事情。你，是我不能放弃的爱人。怎么不说话了？不知道该说什么。那就别说了，你听着就好了。这是我今天早上刚买的，服务员特别高兴，说是我给他开了一个很好的账。现在求婚吗？求婚不是都犯贱吗？是复婚。啊，复婚啊！哇，真的吗？真的能复婚吗？哇，觉得好幸福啊！来来来来来！谢谢同学们。其实我今天也没有想到非让他答应我。以前我做了一件很多男人都会犯的错误，所以造成了我们之间很大的伤害。我希望能够有时间去弥补。重新回到我们曾经的美好。我今天带他来校园里，是因为这里是我第一次向他求婚的地方。再给我一次机会，重新回到我们的美好，续写我们的爱情，相互陪伴，度过一生。让你承受太多，这关系。会不会有结果？这是对我自己的一种承诺。要怎么做才不会痛？爱你我却说不出口，让世界慢慢洗脱，希望一切再来过。我永远爱你所有，所有。带上。爱着你。别害怕，也别想太多。这就是一个护身符，在今后的日子里，不管走到哪里，不管你做什么，都有我陪在你的身边。这是你应得的回报，也是我对你的一份承诺。再失去勇气，紧紧抱着你，未来不会再错过，爱着你的我。你人在哪儿啊？我不方便说。你知不知道我们大家都很担心你啊？你手机也不开，你，你不知道大家都在找你吗？我被人陷害了，现在有假也不能回，对公司也没有交代，所以。逃避也不是办法呀，你已经是成年人了，你应该知道，只有勇于面对，才可能会解决问题的。我知道，王晴，你能。帮我约周凯文吗？呃，什么？凯文？你的事情跟他有什么关系啊？电话里说不方便。你不说，我怎么替你约他呢？我想，当着周凯文的面揭开胡莎莎的真面目，让他以后不能再做坏事了。你是说，那照片是胡莎莎发的？这说来话长，我们还是当面聊吧。拜托你一定帮我找出周凯文。否则让胡莎莎胡作非为，会造成更多的伤害。好吧，我可以帮你约他。那我先谢过了。约在哪儿？
周总，你不是已经请辞了吗？为什么还回来？我觉得我还是得跟董事长打个招呼。不必了，我帮你跟他说就好了。喂，梦琪啊，什么事？你现在忙吗？我还可以啊，有什么事你说吧。嗯，是这样，丽芳想跟你碰个面，聊一下胡莎莎的事情。谈胡莎莎的事，什么事啊？具体细节他也没有跟我说，还是你跟他见面谈吧。好，那什么时候，什么地方？湖边树林，你知道的。好，那就湖边那个森林，半个小时以后我到。再见。自己过来。他找我谈胡莎莎的事，他们俩很熟吗？不知道，他只是说要揭穿胡莎莎的真面目，不让她再继续为非作歹。应该快到了吧？胡莎莎的机会，我该怎么办呢？他怎么还没来啊？要不要打个电话给他，问他到哪儿了？李芳是用公共电话跟我联系的，他的手机一直关机，我也不知道该怎么找他。嗯。他会不会变卦了？不会，立方这个人一向成熟稳重，而且言出必行。既然是他主动约的你，我想应该不会食言的。不好意思，接个电话。喂，王副总，什么事儿？厂商说要当面跟您谈，才能决定合作。你跟他说，我处理完事情马上过来。哎呦，您得尽快呀、啊，我怕撑不住场面砸了合作机会。我知道了，我可能。只能再等十分钟，就要走了。这样吧，你去忙你的，公司的事情比较要紧。等丽芳来了，我跟她商量一下，看怎么再约你吧。那也好，那我先走了。好，你怎么走了？他公司有事，得先回去了。丽芳是不是糊弄我们啊？不是我们，他只约了周凯文，不知道你要来。什么意思啊？我猜可能丽芳看见你，不想见你吧。可是我没看见丽芳啊，这不代表他没看见你啊。又有什么事？有人看见汪晴跟周总在树林里约会，无凭无据的，我可不想再付八万块。谁拍的？我朋友，他知道我认识汪晴，特意拍给我看的。想不到汪晴约会的对象是周总。你想怎样？非要自毁前程？董事长，你误会周总了。周总知道汪晴跟他的前夫继续保持联络，就不太搭理汪晴。是汪晴一直缠着周总不放。周总今天本来去见厂商的，但是一接到汪晴的电话，他才临时改变主意。这点您可以问王副总。太不像话了！不给他尝尝厉害，他不知道痛。董事长。那我辞职的事情不可以，别在这个时候给我添乱，我要亲自出面摆平他。
，就在这儿。要不是为了开外，我才不会来这儿。这次该望您亲自出面，汪晴肯定不敢说什么。我一定要让出版社的人认清他的真面目。这个女人怎么又来了？汪姐，胡莎莎怒气冲冲来找你了。啊？你说什么？胡莎莎闹到出版社来了？他们刚刚上电梯，你要不然回避一下。哦，好，反正我也不想见她。哎，她怎么走楼梯呀、啊？有什么事吗？我们要找汪主编。主编出去了，需要留言给他吗？他出去了，我们怎么没看到他？汪姐走楼梯下去的。汪琴，你站住！汪琴，站住！伯母，您，汪琴，今天我们必须要把话说清楚了。我问你，你要怎样才肯放过凯文？我要怎么样放过凯文？你应该去问他。这件事情他说了算。别把责任推给他。我要你给我一个说法。我们最近已经很少见面了，你还想要什么样的说法？你少骗人了。今天就有人亲眼看见你跟周总碰面，有照片为证。你们找人跟踪我，汪琴。你现在是知名的网络名人，走到哪儿都引人注目，需要跟踪吗？我跟他不是约会，我们有重要的事情要谈。什么事啊？我没有义务告诉你。如果有要紧的事要谈，找个咖啡厅坐下来谈不行吗？何必有什么公园啊？我看啊，你根本是去谈情说爱。我去干什么与你无关，我也不想告诉你。反正我行得正，坐得端，你妈也信不信。我公司还有事，先走了。哎，拦住他！你给我站住！我话还没说完呢。伯母，您想说的话，好听的、不好听的，我都已经听过很多次了。您什么意思？我很明白，明白有什么用啊？你要给我保证不再纠缠开文，我就放过你，简直就是无理取闹。哎哎，你怎么这么没礼貌啊你？不让开走，开什么？啊！哎啊！从片子上看，没有脑震荡的现象。不过脚踝骨严重挫伤，需要较长一段时间休养。啊！可是我还得上班。哟，傻孩子，当然身体要紧了，你就休养两个月啊，照工伤，工资照算。这，可是这样好吗？没什么不好的，你是为了我才受伤的，算工伤应该的。你不会有意见吧？没问题，那你就好好休养吧。好，我们可以回家了。要注意，千万不要死命。如果要走，必须要做拐杖。对不起。谢医生。谢谢医生。这怎么会发生这种事情呢？放晴。放晴。明明是他自己踩空的，哎，你什么意思啊？你是说我在撒谎吗？是，你这是要破坏我们母子感情吗？我故意走防火梯躲着你们，结果你们追来防火梯，还拉拉扯扯的，他摔伤了，这能怪我吗？妈，你为什么会去找王琴呢？伯母叫我不要再纠缠你。你说这话什么意思吗？我做什么有问题吗？我一心为你，为杰普，我做的这些都是为你好。可汪琴呢？他是怎么对待公司，怎么对你的？这些你有好好想过吗？趁大家都在，我就把话说清楚了。你是要汪琴，还是要你这个妈？那我坦白的告诉你，我势必会选。啊我跟你说啊，莎莎是为了我受伤的，在这段时间你要好好照顾她，直到她康复为止。你那
愣着干什么呀？你快点扶莎莎上轮椅呀、啊！谢谢周总，小心，小心，小心！哎呀，我想不到凯文他妈一把年纪还这么为老不尊，竟然当着我的面说瞎话。之前各种反对我跟凯文明里暗里的阻挠，我也都忍了。可这次真的做的太过分了。还问我说：“我要怎么样才能放过凯文？”我就想知道你儿子怎么想的？难道你不知道吗？那肯定知道啊，不知道就不会这样了。就是啊，那他干嘛不去问他儿子，一直为难我呀？呃，其实吧，我跟你说啊，自古以来，这婆媳关系就是家庭的第一大难题，对吧？哎。我觉得以前你对我妈还是挺有包容度的，怎么对凯文他妈就没有包容度了呢？你妈以前也当着我的面跟你说瞎话吗？啊，那倒没有，至少还没有到这种程度。那不就完了吗？呃，那我想知道这凯文怎么说呢？什么都没说。哎呦，这个问题吧。你说让我怎么说呢？啊，这个嘛，让我说的话，我跟这个凯文呢，啊，不管是生活上也好，还是工作上也好，我们俩就是对手，对吧？啊，不，是敌人，啊。我要说的对呢，你肯定生气；我要说的不对呢，你又得说我小肚鸡肠，对他有偏见，对吧？你告诉我，我现在到底说些什么话，你才能高兴？如果是你，你会怎么办？我要如果是我的话，那办法就多了去了啊！那第一，我就直接表态啊！不管是不是汪晴推的，这不重要。重要的是，汪晴现在是我的女人，我必须要站在她的立场上去保护她，对吧？第二，不管我信或者不信都不重要，重要的是汪晴是我的女人，我还是要站在她的立场上去保护她，对吧？第三，这这得怪胡莎莎自己啊，她自己的脚她就站不稳，你说她能控制得了什么呀？啊，呃，第四，行了，你是在拍马屁哄我呢吗？有这么明显吗？不会吧？哎，我我跟你说啊，啊，能够让我花时间花功夫去哄的女人只有两个，啊，第一就是您这一位，第二还有一位就是汪琴。我最花式了。打住！我可没有，我是非常认真的啊。我以前觉得吧，你是一个女强人，不管是从内心还是到外表，都是非常强大，所有的事情都可以自己解决，所以我就很少花时间去哄你，但其实是不对的。女人的强大，其实从某些程度上来讲，是男人的无能或者是男人的失职所造成的。我相信没有一个女人天生愿意做女强人的，对吗？就算是有这种情况。那这样，除非是这个男人故意给这个女人有领导感，那是另外一回事。但是我相信，这也是宠爱的一种表现，对吗？人生哲理课吗？你教的呀。哎，说实话，我怎么觉得现在这个形式对我很有利啊？首先啊。真没想到，凯文的妈妈那么不喜欢你，这对我有利。其次，我真没想到你跟凯文的关系没有我想象的进展那么快。这证明什么呀？证明我还是有一定实力和成绩的，对吧？这有什么好洋洋得意的？你又不代表我，不代表。那我想问你，那你为什么？跟你男朋友吵了架，你跑到你前夫我这儿来去哭诉呢，能让我怎么想呢？那是不是觉得我其实比周凯文在你心里更重一些，或者是
，我更值得你信任一些呢？你，你这是趁人之危，比凯文更可气。哦，是吗？莎莎小姐怎么了？从楼梯上摔下来。莎莎，我可怜的莎莎。妈，没那么严重。我又还不严重嘞！哎，你要是腿瘸了，以后哪个男人要娶你啊？我跟你讲啊，妈妈后半辈子就指望你了。你现在连你自己都照顾不好，以后我们母女两个怎么办呀？妈。您别这样嘛，我的脚会好的。你这个傻丫头，你知道什么？骨头受伤以后不能用力，不能干活的呀。伯母、啊，其实真的没有那么严重，医生说休息一阵就好了。你这什么话呀？莎莎是为了帮我才受伤的，严不严重我们都要负责。我不是这个意思嘛，你都说了是为你受伤的，那你就好好照顾莎莎，更何况家里不是还有保姆吗？你什么意思啊？你是说让你老妈来照顾他是吗？这是你当儿子该说的话吗？你就是这么孝顺我的，这让人生气。董事长，房间整理好了。啊，董事长，千万别为了我的事让你们母子在一起争执，否则我一天都住不下去的。没事的啊，不关你的事，回房休息吧。我真是不明白，你为什么对那个汪琪那么好？我辛辛苦苦把你养大，我越是不让你做什么，你越是要做，总是故意跟我作对。你要是把对那个女人的好分一点念给你妈，我也算没有白养你。妈，你扯到哪里去了？我有说我不照顾你吗？如果是你生病的话，当然是另当别论了。我哪有时间照顾这么多的人呢？你说什么？你说我生病呢？没有。好了，我去忙了。怎么了？哎呦！哎呦！快帮帮忙！来！哎呦！哎呦！小心，小心！谢谢周总。不用谢，应该的。以后有什么事情，尽管告诉我就好。那我先去忙了。早点休息。谢谢。嗯。女儿，你这一摔太好了，因祸得福，老天爷赐下的良机，哎，我们要好好把握。你别说，我摔下去那一刻啊，真的以为我死定了，没想到老天爷还是挺宠我的。对呀、啊，对呀、啊，你这一摔摔得好，摔得妙，哎，正好可以赖上他，你就可以飞上枝头当凤凰了，好日子不远嘞。<笑>我觉得我哥说的没错，要不我也得想想，你这到底是什么意思？我还能有什么意思呀？我就是生气呗。你说我能图他什么？我要想图的话，我早就跟他结婚了，还用拖到现在吗？那你到底是为什么？我想重新考虑跟凯文之间的关系。哎，你可别犯傻、啊，胡莎莎是什么人，你又不是不知道，你可千万不能放弃。他想得到凯文，门都没有。这事儿跟胡莎莎没关系，就算他不在，我也会找机会跟凯文讲的。那你到底为什么呀？那我是建明哥的妹妹，我真的很希望你们可以重新在一起。但我又是你的好朋友，我也是真心希望你可以得到真正的幸福。凯文对你的感情，我们大家都看在眼里。你可不能轻言放弃啊！我知道，其实我也考虑了很久。你知道吗，贝贝？自从我失忆之后，我
承受了很大的压力。我醒来的时候，只知道我跟凯文有婚约，却不记得我们之间情感到底有多深。我也知道我应该去履行这些诺言，可是我却不记得当时说这些话时候的心情。我知道凯文对我很好，很想要跟我结婚，可是他越着急，我的压力就会越大。我甚至有的时候在想，跟一个完全没有感情基础的男人生活在一起，我会变成什么样子？那你失忆之后，你就真的对凯文没有感觉吗？有，但是远远没有到结婚那个地步。而且我跟他在一起，感觉很奇怪。总觉得好像他很难接近，我想，或许是因为他曾经得过很严重的病，都是独自去面对的结果吧。所以他很多事情都不太跟我讲，可是我觉得这是不对的。两个人要是真的在一起的话，难道不应该互相坦诚，共同面对吗？我真的没有想到，凯文的一厢情愿会给你带来那么大的麻烦。那我哥呢？我哥不是给你提出复婚的事吗？建平跟凯文不一样，我醒来的时候就已经知道我们是过去式了，反而压力没有那么大。而且我觉得，建平是个成熟自信的男人，更有亲和力。最重要的是他什么事情都跟我讲，让我觉得我是一个参与者。那我哥有希望了。有什么希望啊？我们已经说好了，彼此做最好的朋友。好，好，好，好朋友。那我真的希望，你要慎重考虑你跟凯文之间的感情。我怕，如果你拒绝他，他真的会受不了。真是想不通哎！你说，我刚说要跟凯文见面，胡莎莎就知道了，她消息怎么会这么灵通呢？这还用问吗？肯定是找人跟踪了。他不嫌累吗？情场如战场，不择手段，再加上还有周凯文的妈妈在背后给他撑腰，更加有恃无恐了。好，请稍等。嗯。喜欢吃点什么？啊、uh, ，就点曾先生经常点的那个套餐。呃、uh, ，现在啊，刚换了菜单，那种套餐已经不清了，点别的可以吗？为什么不做了呀？它不是你们这里的招牌菜吗？哎，这再好吃的东西吧，也有吃腻的时候。要是不换点新花样，是留不住客人的。我是不是在哪儿见过你啊？觉得很眼熟啊？不会吧？哎呦，我长得挺大众脸的，他们都说像这个谁那个谁的。我要这个。好，你呢？我也这个。好，稍等。我真的觉得他特别眼熟，就想不起来在哪儿见过。嗯、是对方发来的短信。意思那天我失约了，本来讲好只见凯文，没想到贝贝也来了，我无法面对的。找我，我现在不想见任何人。这是我向店员借的手机发的，不用回。你不要找我，都怪我。那天跟丽芳见面就不应该告诉你。现在估计可能更难见到他了。方以后还会联络你吗？我也不知道啊。都怪我以前太强势了，他现在很多事情都不敢跟我讲。你也不要太自责了，不吃一堑怎么能长一智呢？对了，王琴，如果丽芳之后再联络你的话，你就跟他说，如果他敢出来面对的话，我会原谅他。
我是不是在哪儿见过你啊？觉得很眼熟啊？不会吧？哎呦，我长得挺大众脸的，他们都说像这个谁那个谁的。<笑>为什么我就是觉得很面熟呢小高，前面路口左拐，我要先去个地方。好了，董事长。如果不签约，我们之前所有的努力都是白用功。我们现在真的没有时间等曾副总了。您是担心资金问题吗？这是问题之一。我觉得我们还是保守一点比较好，毕竟这是新兴产业。没有十拿九稳的把握，不要轻易冒进。干脆这样，我们举手表决吧。一半一半，那总经理决定权在你了。放下吧。干脆这样，我们就放手一搏。总经理有访客找您。让他在天台等我。好的。李董，你找我什么事儿？我是为凯文来的。如果有什么地方说错了，请你原谅。如果有一些自私，那都是为了儿子。我明白，您请说。汪琴离婚之后，一直挂念两个孩子，亲情难以割舍。我作为一个母亲，感同身受，所以我不希望凯文成为破坏别人一家团圆的罪人。这么大的罪孽，我周家担不起。您的心情我非常理解，但是据我所知，凯文好像已经跟王青求婚了。这就是我为难的地方。事实上，我已经替凯文找好了结婚的对象。这个事凯文知道吗？知道，可是他一直不同意。我认为这件事情，你应该尊重凯文自己的意思，毕竟是他跟那个女孩一起生活。可是汪琴的心，并没有完全在凯文身上，他的牵挂太多了，牵挂你，牵挂孩子，这样对凯文不公平。那您的意思是？我知道，你一直没有放弃汪琴。你能不能加把劲，把他给追回来？只要你跟汪琴复婚，开文就会死心。您说的没错，我是希望能够跟跟汪琴重新复婚，但是汪琴对凯文也是有情分的。凯文他适合什么样的女人做妻子？那是因为汪琴他不了解。我们周家的媳妇儿也不需要抛头露面，只要安分守己、相夫教子。显然，汪琴不是这种女人，或许她更适合你。是这样，汪琴到底适合谁，这个好像不需要您来指派。况且，婚姻这个事情，只有当事人自己才能知道。看样子，我来这里是多此一举了。那倒也没有，至少让我知道了您对汪琴的态度。我告诉你，汪琴是个好女人，只要是男人，都会好好去珍惜她的。你就不为自己想想吗？我无所谓，只要她幸福。要是我告诉你，汪琴嫁给凯文，一定不会幸福的。你什么意思？凯文是我唯一的儿子，他今天拥有的一切都是我给他的。就算我们母子平时吵吵闹闹，但是我相信，最终
他是不会离开我这个老妈的。如果你真的爱汪琴，就应该在不幸发生之前帮他转便秘。你可以不用说了，我知道您的意思。如果没别的事情，我就开会了。预祝你和王琦能够再续前缘，一生幸福。谢谢您的祝福。我还有个请求，今天的事情不要跟任何人说起，尤其是开恩。您放心，我以我的人格担保。嗯、你是胡莎莎。是不是啊？哦，那个小高要我们过来跟你要钱。我已经跟小高说得很清楚了，所有的钱我会跟他结算，你找他要去，让开。哎，不是你俩是把我当皮球一样踢来踢去好玩是吗？我告诉你啊，今儿个我要是要不到钱，你他妈休想离开这儿。你小子在那边耍流氓啊！我警告你，再不让开的话，我就叫保安了。保安，哎，你放开我！我起来。住、啊啊啊、手！你干什么？光天化日下欺负一个女人，我打的就是她。现在还钱天经地义，还想耍赖？你欠他们什么钱？周总，对不起，这是我的私事，我不能说。你不说我们怎么帮你啊？敢做不敢当，我来替他说吧。胡莎莎，让我们哥几个。把一个叫汪晴的女人搞臭，事儿我们办了，不给钱啊？汪晴，哎，对，没错，就是叫汪晴。我们哥几个弄了几天几夜，弄了几万条帖子出来啊！来，我们都是有截图的啊，有凭有据。为什么？你为什么这样对付汪晴？谁让你干的？我真的什么都不能说，是我让他做的。你们怎么可以用这样卑鄙手段对待王琴？哎，打住打住啊！我不管你们之间什么恩怨啊，我不管。我今儿个是来要钱的，我拿不到钱，我就天天来。我们兄弟几个轮班来，这做什么啊？走，你们等着，我立刻报警，让王警来处理。一直以来，原来你们两个狼狈为奸，太过分了。这样，对不起，我也不知道他们会这个样子。我也说了晚了还没睡啊？我想，不知道怎么说好。其实，我不是很愿意跟别人讲我妈妈的是非。但是不说呢？如果很难开口，就不要讲了。不要为难自己嘛。如果这件事不跟你说的话，我自己会过意不去，真的。跟我有关。那，你说吧。只要你能如释重负，我应该没问题的。王晴，我要跟你说对不起。你在网上的那些恶性的炒作，还有那些流言蜚语，其实是莎莎
猜到了，和我妈一起。错了，我也不知道我妈为什么要做这种事情。她这样做，我真的是很不理解。对不起，王晴。我猜到莎莎，但是没有想到你妈也……不过没关系，事情都过去了。你也不用挂在心上。你越是这样讲，我心里会越难受。我也知道，这件事情对你的伤害不只是心理的，你的工作都快没了。所以，真的是对不起。凯文，我现在不是好好的吗？你就不用再内疚了。爱屋及乌的道理，我懂的，更何况。她是你妈妈呀，我不会因为这个事情去记恨她的。正是因为这样，我才更难过。她是我亲妈哎，她为什么？凯文，你怎么了？你在听吗？没事。亲，我有点累了，我先去休息了。哦，好啊。那你早点休息